Hello everyone! How are you guys doing? This is Mr. Rivero and welcome to another week of English classes. How's it going? Guys, today we are going to cover page 75. Okay, so open your pupils books to page 75. We're gonna listen to a story today. Uh -huh. Hoje a gente vai escutar uma historinha, ok? Essa historinha da página 75, ok? Então, todo mundo abrindo o livro na página 75, ok? Lembrando, é importante que vocês fiquem com o livro aberto, pessoal, ok? É, esse final de semana agora eu encontrei um aluno meu, dois alunos meus, um do segundo ano, o outro do terceiro ano, eles são irmãos, a gente se encontrou aí num shopping e tal, e a mãe deles comentou comigo o seguinte, é, que eles acompanham a aula, mas estavam com, com preguiça de abrir o livro. Eles chegam a acompanhar a aula na live, mas eles não abrem o livro, eles ficam só na tela. É importante que vocês abram o livro também. Ok? Alright? So, everybody, open your books to page 75. Alright? Guys, uh, today we're gonna listen to this story, okay, but I'd like to ask you some questions first, okay, before we uh, listen to the story, I'd like you to take a look at these pictures and tell me what characters you can see here, so what characters can you see in these pictures on page 75, what characters can you see, type it on the chat, hoje o tio Jonathan Está aqui no chat com a gente, ok? E ele vai me dizer o que é que vocês estão respondendo. Ok? Vou preparar vocês aqui para a historinha, ok? O que é que vocês estão... O que é que eles estão respondendo, tio Jonathan? What characters can you see in these pictures? What characters are in the story? Type it on the chat. Tio Jonathan vai me dizer. Tio Jonathan, e aí? O que, que eles estão respondendo? Just a second. Just a no. Ok. Vamos lá, terceiro ano. Hum? Mais uma vez. What characters can you see in these pictures? What what characters are in the story? Type their names on the chat. Tio John. Let's go guys, let's participate. Bora lá. Hello. Você está com o microfone? Come on, third grade! What characters can you see? Come on, it's a simple question. Vou fazer perguntas muito mais difíceis para vocês daqui, daqui a pouco. What characters can you see? What characters can you see? I can see one, two, three, four characters in the story. I can see four characters. Who are they? Who are those characters? Tio Jonathan, já, já temos alguma resposta? Não é possível. Come on, guys, let's go. What characters can you see here? There are so many characters. Come on. Eles não responderam nada ainda? Terceiro nothing, ano? nothing, teacher. What happened, guys? I can't believe it. I can't believe it. Come on. What characters can you see? One, there's one, two, three, four. There are four characters in the story. Who are they? Type it on the chat. A gente só continua depois que vocês responderem. Vamos lá. Come on, guys. Tio Jonathan. Ah, Davi, said there are four. Mm-hmm. Four characters. Mas a minha pergunta não foi how many. A minha pergunta foi what characters can you see? I want to know their names. 
their names. The names of the characters. Who are they? Tio João, não é possível. Tenho certeza que eles sabem responder essa pergunta. Hello guys, come on, please. Just one, just one, let's go. What's the name from these characters? Check it, check it out. Who is this guy with the mask? Come on. Então, quem, quem é 30 o... seconds. Vou dar 30 segundos para vocês responderem. Vamos lá. What characters can you see in these pictures? Tio Jonathan. E aí, gente? O que, que a gente tem aí na história? Quais são os personagens? Vocês já conhecem? A gente já sabe algumas histórias sobre ele. So, tell us. Vamos fazer o seguinte. É, tia Larissa, você pode projetar aqui só a página. Deixa eu ver o que, é que eles estão respondendo. Ah, Mary, Vamos fazer. Sabe por que, é que eu acho que eles não estão respondendo? Pode ser que tenha muita gente que não esteja com o livro aberto. E eu não sei se eles estão enxergando direito. A minha imagem está aqui no cantinho? Estava no cantinho? Não, você pode colocar a minha imagem aqui no cantinho? Ok. An an anteriormente, como é que estava a minha imagem? Estava na tela inteira? Estava no cantinho também? Ok. Então, o que foi que eles disseram? Maria Clara said, Mary, Maskman, Travel, Maggie. Mary, uh-huh. Mary, Maskman, Trevor, and Monty. That's right. So, there are four characters in the story, okay? But two characters are playing football. Who are they? Who are those characters? Who are playing football? Who are playing soccer in the story? Take a look at the pictures and tell me who are playing soccer in this story. Type it on the chat. E aí, pessoal? Vamos lá. There are. Guys, check it out. Come on, come on. Two characters. Two of these characters are playing soccer, are playing football. Who are they? Who are the characters that are playing soccer? All right, Rafael. Uh, Amy said, Maskman and Trevor. Maskman and Trevor. Agora sim, estou vendo participação. Maskman and Trevor are playing football. They are playing soccer. Vocês já sabem que football e soccer são dois nomes para o mesmo esporte. Então, tanto faz vocês dizerem football como vocês dizerem Soccer, all right? Guys, okay, so let's listen to the story now, okay? Eu quero que vocês escutem a historinha agora, all right? Vocês vão escutar a historinha, prestar atenção no que está sendo dito. Depois da história, o Mr. Girl vai fazer mais algumas perguntinhas, okay? All right? Então, vamos lá. Uh, tia Larissa, a gente pode projetar, então, só o livro na, na tela deles? Vamos lá. Pupil's Book, page 75. 10. Listen to the story. Toys in the toy box. Come alive. Walk Bom, and talk um livro de on vocês, the count tá, of pessoal? five. One, two, three, four, five. <coughs> What a great game of soccer! <coughs> Yay! Yes! What a great goal! <coughs> number 18 is kicking the ball. Now number 15 is hitting the ball with his head. <coughs> Ouch! My hands! No, Mask Man. 
You can't touch the ball with your hands. <laughs> now number 15 is running with the ball. <laughs> Trevor, are you eating the ball? No, I'm not. Come and play football with us, Marie. Oh, no, boys. I love reading about soccer, but I don't like playing it. <laughs> Agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos, eu vou... Tia Larissa, coloque a minha imagem aqui no cantinho, ó. Por gentileza. Ok? O Mr. Ribeiro quer saber quem entendeu a história e quem não entendeu. Could you understand the story? Yes or no? You are going to type on the chat, ok? Digita aí no chat se vocês entenderam ou não. Eu quero ter um feedback aqui de vocês, ok? Could you understand the story? Yes or no? Quem tiver entendido, coloca yes. Quem não tiver entendido, pode ser sincero, coloca no. E o tio Jonathan vai me dizer o que, é que vocês estão digitando. Tio Jonathan, eles entenderam ou não a história? Eu quero saber se teve muita gente que entendeu. 50-50. Uh, some people say yes, yes. Some people say no. Some yeses and some noes. Yeah, ok, right. All right, guys. Então, ó, tem gente que não entendeu a história. O Mr. Ribeiro vai fazer algumas perguntinhas para vocês, ok? Para ajudar vocês a entenderem a história, ok? Então, vou fazer uma perguntinha sobre cada imagem, ok? E a minha primeira pergunta vai ser sobre a imagem 1. So, take a look at the first picture of the story, ok? Take a look at the first picture. E eu vou pegar aqui a minha colinha, que eu já tinha escrito aqui as perguntas. E a minha primeira pergunta em relação à primeira figura, ok, é a seguinte. Is soccer a game? Is soccer a game? Yes or no? Is soccer a game? Yes or no? Vocês vão responder essa pergunta no chat. Is soccer a game? Take a look at what Monty is saying. Okay. Take a look at what Monty is saying and answer my question. Is soccer a game? Coloquem no chat. Tio Jonathan, vamos ver. Lucas, Lucas said yes. Guilherme, Guilherme Parcelli. Very good. Uh-huh. Soccer is a game. Take a look at what Monty is saying. What a great game of soccer. So, soccer is a game. Football is a game. Okay. Football is a game. Football is a sport. Okay. Football is a sport and a game. All right. Now, take a look at the second picture. Take a look at picture two. Mr. Ribeiro is going to ask you a question about picture two. And my next question is... Ó, uma perguntinha aqui sobre a imagem 2. Ok? A gente já sabe que o Masked Man e o Monty, they are playing soccer. They are playing football. Ok. But what is Masked Man doing in picture two? What is Masked Man doing in picture two? Take a look at picture two and type on the chat what Masked Man is doing. What is Masked Man doing in the second picture? Tio Jonathan, já temos respostas? So guys, let's say, let's answer this question. Let's check from this Masked Man. Mm -hmm. What is Masked Man doing? What is Masked Man doing? Vamos lá. Come on, guys. Já temos respostas? Tio Jonathan? 
Take a look. Okay, masked man is playing football. Okay, but here, masked man is kicking. Ah, oh, kick. Kick. Okay. A gente já aprendeu. Kick significa chutar. Okay. Vocês já sabem que quando a gente coloca um ing no final, é porque a pessoa está fazendo aquela coisa naquele exato momento. Então... Masked man is kicking, ó, oh, kicking, kicking significa chutando, né? Masked man is kicking the ball. Obviamente aqui o Monty, ele não está usando o nome do masked man aqui no, no, nesse speech bubble, né? Nesse balãozinho de diálogo, o Monty não está usando o nome do masked man. Mas ele está falando assim, ó, number 18 is kicking the ball. Number 18 is kicking, kicking the ball. Who's number 18? Number 18 is Mask Man. Okay. Player number eight. The player number 18 is Mask Man. Okay, so Mask Man is kicking the ball in the second picture. Okay, now one more question. Mais uma perguntinha. Agora sobre a picture three. Okay, picture three. When you play soccer, can you touch the ball with your hands? When you play soccer, when you play football, can you touch the ball with your hands? Yes or no? Coloquem no chat. Resposta está aí no quadradinho três. Na imagem 3. When you play soccer, when you play football, can you touch the ball with your hands? Yes or no? Mm -hmm. Coloque aí no chat. Vamos lá, tio Jonathan. I said no. No, that's right. When you play football, o que que a Marie está falando? You can't touch the ball With your hands, you can't. Oh, can't. Vocês aprenderam lá no primeiro ano. Can't. Okay. You cannot touch the ball with your hands. You can't touch the ball with your hands. Okay. E é isso que a Marie está falando aqui para o mestre. Né? Vamos lá para o quadradinho 4. Okay. Vamos para a imagem 4. Let's go to picture 4. Now, Mr. Ribeiro is going to ask you... A question about picture four. And my question is, what is Trevor doing? What is Trevor doing in picture four? What is Trevor doing? Mm. What is Trevor doing? In picture four. Vocês vão digitar agora no chat. Tio Jonathan, vamos ver se eles entenderam aí. So guys, what can you tell about travel? Let's check it out. Picture, is that picture four? Picture four. All right. So in picture four, what is travel doing? Come on. Oh, Lucas said running with the ball. Very good. So Trevor is running with the ball. O, novamente, o, o Monty não está dizendo o nome do Trevor, mas ele está falando assim, ó, number 15. Number 15 is running with the ball. Ou seja, o número 15, o jogador número 15, number 15 is running with the ball. E o... Player number 15 é o Trevor, ok? Trevor is number 15, ok? And he's running with the ball. Ou seja, o Monty ele está fazendo aqui o papel de narrador do jogo, ok? É por isso que ele está chamando os personagens pelo número né? da camisa deles, ok? Uh, 
Chevaria você pode abaixar, você pode rolar aqui para baixo só um pouquinho para vocês verem essa, essas imagenzinhas aqui de baixo melhor. Pronto, ok. Now a question about picture number five. Is Trevor eating the ball in picture number five? Is Trevor eating the ball in picture number five? Yes or no? Essa é a minha pergunta sobre a imagem 5. Is Trevor eating the ball? Yes or no? Tio Jonathan. Trevor is not eating the ball. Pelo contrário, ele levou foi uma bolada na cabeça. Ok? Now let's take a look at picture 6. E a minha última pergunta, antes da gente assistir o videozinho da historinha, porque a gente vai ver o vídeo. Ok? Picture 6. A minha pergunta é a seguinte. What... Prestem atenção à pergunta, tá? What does Marie like about soccer? What does Marie like about soccer? Mm. What does Marie like about soccer? Ou seja, eu vou até, eu vou até traduzir para o português, porque essa estrutura que o Mystery Bear usou aqui foi uma estrutura que talvez vocês ainda não tenham visto. Well, what does Marie like about soccer? O que, que a Marie gosta em relação ao futebol? Ela gosta de um aspecto, de um aspecto específico do futebol. O que? What does Marie like about soccer? So, Rafael, ela já said reading, Clara said reading. Ah, very good! So, Marie likes reading about soccer, right? But she doesn't like playing soccer. Mm. So Marie does not like playing soccer. She likes reading, reading about soccer. Ou seja, ela não gosta de jogar futebol. Ela só gosta de ler sobre o futebol. Ela gosta de entender as regras. Talvez ela gosta, enfim, de entender como é que o jogo funciona. Mas ela não gosta de jogar propriamente. É por isso que aqui ela está sendo a juíza do jogo e não uma jogadora. Ok? Alright, very good. Now, vocês têm elementos suficientes, ok, para conseguir entender a história inteira agora. Então, Mystery Bear vai pedir agora para a tia Larissa, ok, projetar só o livro na tela de vocês, porque agora, you guys are going to watch the video of the story. So, let's watch the video. E agora não tem mais balõezinhos de diálogo, né? Agora vocês vão ter que entender aqui na raça. Vamos lá. Toys in the toy box. Come alive. Walk and talk on the count of five. One, two, three, four, five. Kicking the ball. Now number 15 is hitting the ball with his head. Ouch! My hands! No, masked man. You can't touch the ball with your hands. You can't touch the ball with your hands. Olha aí o que a gente tinha visto. Now number 
15 is running with the ball. Now Trevor is running with the ball. Number 15 is running with the ball. <laughs> Trevor, are you eating the ball? No, I'm not. Trevor's not. Come and play football with us, Marie. Oh, no, boys. I love reading about soccer. But I don't like playing it. <laughs> Tia Larissa, vamos voltar aqui, ó. Tia Larissa, a gente pode voltar aqui. Ok. Guys, so, now, could you understand the story? Agora eu tenho certeza, tenho certeza absoluta, que agora, depois de, todas a, de todo o trabalho que a gente fez na aula de hoje, as perguntinhas que a gente fez, as explicações do Mr. Barrow, eu tenho certeza que agora, vocês entenderam direitinho aqui a história do Masked Man, do Monty, uh, do Trevor, da Marie, ok? Uh, enfim, nesse joguinho de futebol. Alright? So, guys, unfortunately, our time is almost over. Ok? So, that's it for today, but I hope to see you guys tomorrow for our next English class. Alright? Goodbye!